frère Bogdanov, Igor et Grishka mis en examen, quelles accusations Igor et Grishka Bogdanov, les jumeaux Igor et Grishka Bogdanov ont été mis en examen après l'ouverture d'une information judiciaire à leur sujet avec pour chef d'accusation l'escroquerie sur personnes vulnérables. Mis à jour le 22 juin 2018 à 14h07 d'après une source judiciaire du Monde, les frères Igor et Grishka Bogdanov ont passé deux jours en garde à vue dans le commissariat du 16e arrondissement de Paris, avant d'être présentés devant un juge d'instruction, ce dernier a décidé de les mettre en examen pour les chefs d'escroquerie sur personnes vulnérables et tentatives d'escroquerie. Après les informations du Parisien, publiées mardi, la tentative d'escroquerie porterait sur une somme de 800 000 euros et la personne vulnérable serait un homme présenté comme un producteur de cinéma du nom de Cyril P. âgé de 49 ans, celui-ci aurait des problèmes à gérer ses finances quotidiennes et aurait été mis sous un dispositif de protection de l'ordre de la tutelle ou de la curatelle. Jour selon le Parisien, les frères Bogdanov lui auraient fait miroiter de juteux placements, dans des projets artistiques, cinématographiques et scientifiques, mais aussi dans l'achat de véhicules de luxe. Le service anti-blanchiment du ministère des Finances, Tracfin, aurait découvert des sorties importantes d'argent sur le compte du plaignant. La vie énigmatique d'Igor et Grishka Bogdanov, les deux ovnis de la TV lire l'article L'avocat maître Edouard de la a pris la parole dans un communiqué adressé à l'AFP, il y explique que Grishka et Igor Bogdanov contestent fermement les faits qui leur sont reprochés. D'après lui, les frères entretiennent avec le plaignant NDLR des relations saines, amicales et d'affaires de longue date. Ce communiqué confirme donc que les jumeaux connaissent le plaignant mais contestent les chefs d'accusation d'escroquerie sur personnes vulnérables et de tentatives d'escroquerie. Pour rappel, une mise en examen ne remet aucunement en cause la présomption d'innocence des frères Bogdanov dans cette affaire. Comme l'explique Voici, il est aussi question d'un troisième homme, Tanguy, qui serait soupçonné d'être également impliqué dans la tentative d'escroquerie, il a lui aussi été placé en garde à vue et présenté devant le juge d'instruction jeudi 21 juin. Les trois hommes sont placés sous contrôle judiciaire, explique l'AFP, et doivent s'acquitter d'une caution de 50 000 euros. Maître Edouard de Lamaz, l'avocat d'Igor et Grishka Bogdanov, précise qu'ils coopéreront pleinement avec la justice et qu'ils apporteront à l'instruction tous les éléments de preuve démontrant leur parfaite innocence. Il annonce par ailleurs que les frères n'ont bénéficié d'aucun enrichissement et qu'ils ne seraient donc pas responsables d'un éventuel abus dont aurait été victime le plaignant. Déjà des problèmes judiciaires pour les Bogdanov comme le rappelle le site de la chaîne BFM TV, les deux jumeaux Bogdanov ont déjà eu affaire à la justice, ce fut le cas dernièrement en novembre 2017, pour Igor Bogdanov qui a été placé sous contrôle judiciaire par le parquet de Paris suite à l'effraction au domicile de son ancienne compagne Julie Jardon. A l'époque, Igor Bogdanov avait livré un témoignage dans l'émission de Jean-Marc Morandini, « Je suis effaré par les proportions que cette affaire a prises. À la peine personnelle d'un amour qui prend fin vient s'ajouter une peine médiatique à laquelle je ne m'attendais pas. Ça m'a vraiment affecté. Par ailleurs, Igor Bogdanov a également présenté un faux carnet de vol dans le but de poser son hélicoptère sur le parking d'un centre commercial situé dans l'Essonne alors qu'il participait à une opération marketing. À l'époque, il l'avait utilisé pour justifier de 5000 heures de vol, ce qui correspond à autant d'heures qu'un pilote professionnel. La justice avait tranché en sa défaveur, le 30 juin 2014, Igor Bogdanov était condamné à payer une amende de 10 000 euros suite au pilotage d'un hélicoptère sans licence officielle. Le parquet avait requis trois mois de prison avec sursis suite à cette infraction. 
Le point rappelle également que les frères Bogdanov ont pu, par le passé, avoir des problèmes d'argent. Après leur grande période de succès dans les années 1980, ils sont moins présents à la télévision et se consacrent à leur thèse de doctorat. Dans un entretien avec Voici, il revenait en 2012 sur ses soucis financiers, sur TF1 en disant de temps X, nous avons gagné suffisamment pour nous lancer dans nos recherches, ensuite, ça s'est vraiment dégradé, notre thèse de doctorat nous a ruiné, les huissiers sont venus, les propriétaires ont entamé une procédure, on s'est retrouvé avec des dettes qu'on continue de... Payé aujourd'hui, les frères Igor et Grishka Bogdanov révélés à la télévision d'Antan X pour rappel. Igor et Grishka Bogdanov sont deux frères âgés de 68 ans qui ont connu le succès dans les années 1980 à la télévision française grâce à l'émission de vulgarisation scientifique Tan X. Ils sont spécialisés dans les domaines des mathématiques et de la physique. Par la suite, les deux hommes ont fait beaucoup de radio et diverses émissions de divertissement, ils sont régulièrement invités dans les grosses têtes sur la station de radio RTL, les téléspectateurs ont pu les apercevoir encore récemment dans le jeu de France de Fort Boyard, et ils proposaient pour l'occasion des épreuves de réflexion aux candidats de l'émission. Igor et Grishka Bogdanov avaient aussi fait un passage en 2017 dans l'émission « Touche pas à mon poste » dans laquelle ils devaient livrer une chronique scientifique. En 2015 Cyril Hanouna s'était à l'époque amusé à réaliser un clip musical avec une chanson intitulée « Bogda Bogdanov » dans laquelle il apparaissait aux côtés des jumeaux dans une chorégraphie psychédélique à base de jeter de menton dans tous les sens. Chris Mark, juré de danse avec les stars, et Marc Lavoine apparaissaient eux aussi dans cette vidéo. Des personnalités controversées Les jumeaux scientifiques du PAF sont aussi des personnages controversés sur le plan des sciences. En 2010, le magazine Marianne avait publié un rapport du CNRS au sujet des articles et thèses de doctorat des frères Bogdanov. Ces notes datées de 2003 n'étaient que peu agréables à l'encontre des jumeaux. Igor et Grishka avaient ensuite pris la parole pour dénoncer ces propos dont ils jugent la diffusion « regrettable ». Petit à petit, les frères Bogdanov se sont fait de moins en moins présents sur les plateaux de télévision et ont surtout fait de l'édition littéraire leur carrière principale par la suite. Ils publient en effet des ouvrages à volonté scientifique, généralement critiqués et suscitant la polémique. Igor et Grishka Bogdanov s'amusent l'émotion de la communauté scientifique à chacune de leurs publications, ils se revendiquent d'ailleurs, sans aucune forme d'orgueil, de la même famille qu'Einstein, une petite phrase qui a, vous vous en doutez, du mal à passer. Le conflit qui oppose les frères Igor et Grishka Bogdanov a d'ailleurs été porté en justice. Celui-ci attend toujours une déclaration de la part de la Cour de cassation qui doit se prononcer sur la demande des jumeaux au sujet du million d'euros qu'ils exigent pour les déclarations du comité CNRS paru dans la presse. Le jugement du tribunal administratif de Paris, rendu le 30 juin 2015, qui prévoyait une amende de 2000 euros à régler au CNRS par les Bogdanov n'a pas plu aux jumeaux qui ont fait appel de la décision, la Cour de cassation doit rendre son jugement prochainement. Quel âge ont les frères Bogdanov les jumeaux Igor et Grishka Bogdanov, un patronyme qui s'écrit parfois « Bogdanov », sont tous les deux nés le 29 août 1949 dans la ville de Saint-Larry dans le Gers. Ils ont donc 68 ans, dans les premiers temps de leur carrière, ces deux frères se sont surtout illustrés à la télévision avec des émissions de télévision comme Temps X dédiées à la vulgarisation scientifique, ils se sont depuis tournés vers l'édition et la publication de nombreux livres dans lesquels ils proposent de la vulgarisation scientifique. Les frères Bogdanov sont également propriétaires du château d'Esclignac dans leur Gers natal. Les frères Bogdanov ont-ils eu recours à la chirurgie esthétique pour leur visage
Igor et Grishka Bogdanov cultivent même le mystère sur leur apparence qui fascine tout autant qu'elle interroge. En effet, depuis leur accès à la célébrité, les deux jumeaux ont beaucoup changé, ce qui a forcément créé de nombreuses questions chez leurs fans. Dans une interview avec Télé Loisirs en novembre 2017, Grishka Bogdanov s'est exprimé à ce sujet. Nous sommes, Igor et moi, des expérimentateurs. Dans l'expérimentation, il y a un certain nombre de petits protocoles. Ce ne sont pas des ouvertures, mais ce sont des protocoles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça. S'il dément avoir eu recours à la chirurgie esthétique, il précisait tout de même avoir profité de techniques beaucoup plus avancées que des injections d'acide botulique. Le mystère reste donc entier.